good morning students today we begin our classes on history of english literature as you know this is one of your complementary papers so in the semester you have two main papers one is reading poetry and the other one is history of english literature part 1 so this is a paper which continues in semester 2 3 and 4 in semester 4 it becomes history of english language so this is one of the important papers when you study english language and literature so in this entire semesters of your course you will start from old english you go to middle english then there is a period of renaissance the period of neoclassical and then romantic victorian edwardian georgian modern and at the end it is post modern period which starts from 1945 which continues till the present so in this class i will be giving you an overview of the ages of english literature starting from old english till elizabethan age that is roughly the period of renaissance so these are the important periods in the history of english literature starting from the old english 450 ad to 1066 ad then comes the middle english 1066 ad to 15 ad the renaissance period 1500 to 1600 and the elizabethan period 1558 to 1603 and then comes jacobian caroline puritan restoration augustan romantic victorian modern interwar and mid 20th century that is from 1939 onwards so these are the important periods you study in history of english literature starting from semester 1 to semester 3 so in the semester you will be mainly starting from dealing with the old english the middle english the renaissance period and the elizabethan period so these are the modules of semester 1 semester 1 module 1 starts with the early history of england at the starting from roman britain the coming and settlement of germanic tribes the arrival of christianity anglo saxon heptarchy and module 2 it deals with old english literature module 3 deals with chaucer and his important works and then there is this discussion of renaissance tudors english reformation and counter reformation and a discussion on trade and colonialism so these are the module divisions of the semester so in the semester you will be studying from old english period to elizabethan period adu kaniya adutha period thodangunathu semester 2 il aanu padikkunathu so in the semester i will be actually dealing with the last part module 4 elizabethan poetry we talk about these authors spencer then about renaissance drama about ben jonson university wits shakespeare bacon thomas more and about this uh, authorized version of bible so these are the major topics which will be dealt in this module 4 so these are only the major topics there are many more additions to these topics so i thought in this class in my first class i will give you an overview of this uh, modules from the beginning so that i can reach this elizabethan poetry otherwise you will be confused about this module for starting in the beginning with elizabethan poetry you may get confused about all those periods i parayna ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നൊന്നും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടും കാര്യം ഞാൻ മുഡിയോൾ ഫോർ ആദ്യം തന്നെ എൽസബീത്തൻ പോയിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെയാണ് എൽസബീത്തൻ പോയിട്രി വരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഐ വിൽ ഗിവ് യു ജസ്റ്റ് എൻ ഓവർ വ്യൂ ഇത് ഒരു ഓവർ വ്യൂ മാത്രമാണ് 
അതായത് ഇതൊന്ന് ഓടിച്ചു പോവുക എവിടെ നിന്നാണോ നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങുന്നത് ആ ഏർലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് തുടങ്ങി എലിസബീത്തൻ ഏജ് വരെ എന്ത് നടന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു 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 ഓട്ടം ആ ഓട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നടന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ മീ മൂവ് ടു എലിസബീത്തൻ ഏജ് സോ ദിസ് ലെക്ചർ ഇസ് മെയിൻലി ദ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദോസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏജസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ടെൽ എലിസബീത്തൻ ഏജ് So the first period, it is the Old English period, starting from 450 AD to 1066. And as you know, this British islands include hundreds of islands, small and large. You can see that the map of England is not going to be able to see the map of England. You can see the map of England is not going to be able to see the map. അവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻസ് വിച്ച് ആർ സ്മോൾ ആൻഡ് ലാർജ് ആൻഡ് ദ ടു മേജർ ഐലൻസ് ആർ ബ്രിട്ടൻ ആൻഡ് അയർലൻഡ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ആൻഡ് വെയിൽസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് ദ ഐലൻഡ് നെയിംഡ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ആൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നെയിം ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇസ് United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. And now we hear the names of England and Great Britain in an interchangeable manner. Great Britain, UK, England, Ireland, Northern Ireland, UK, Ireland, 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 Ireland. If the country includes many islands and regions and its population consists of almost several racial elements pala adathunnalla races onnichu vanna oru stalam aanu england ennu parayunnathu allengil great britain ennu parayunnathu so you uh, you see all those races of iberian celtic roman saxon danish and norman ingenta pala tharam tribes pala tharam races vanna vanna thamasthu stalam aanu ee parayunna ബ്രിട്ടൻ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ അറിയുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യു കെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ആൻഡ് നോർദേൺ അയർലൻഡ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നെയിം സോ ദി ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരിയഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദിസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എ ഡി ടു ടെൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സോ വി ഹാഡ് ഓൾ ദോസ് ഏർലി ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ആൻഡ് വി നോ വെരി ലിറ്റിൽ അബൌട്ട് ദിസ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ആയിൽസ് we have only some material evidences so the earliest inhabitants come mainly uh, belong to this two long periods it is paleolithic and neolithic and then there was this age of stone age which was followed by metal age and there were many ages we are in bronze age in our human history and all in a pala pala age aitu dirichittund and it was a little before the dawn of metal age metal age la we saw this appearance the first appearance of a new race of people in england they were called iberians and their original home was africa they came to britain through the iberian peninsula hence the name iberians they uh, and later celts c e l t s celts came to britain uh, it was a few centuries before the beginning of the christian era and they were occupying all those originally they occupied all those north western regions of europe and they moved to every nook and corner of europe and they came to britain also and the first major event in the history of britain is the roman conquest appo nammle early inhabitants varnu adinu shesham england in history lana aadithe event ennu parayunna roman conquest aayirunnu this roman empire was was trying to expand its territories so their goal was to build a world empire and there is this great roman general and statesman Julius Caesar who comes to Britain uh, after completing a set of wars and Julius Caesar crossed this English channel and came to Britain in 55 BC 
but he just saw the land and he returned home without conquering it ad conquer cheyanu tirichu veetil povu but next year he came back and conquered but his aim was not a, a permanent or complete conquest of the country but it happened later we have this uh, emperor claudius starting a systematic conquest of this country in 44 ad appo njan idella odichu parayana all these modules will be dealt in detail by each by each of the teachers ee parayna assigned oro modules assign cheyna teachers oru onnu detailed aayittu parayanu njan idu nodichu parayana appo early inhabitants undayirunnu then came this roman conquest and uh, roman conquest inde karyam parayanengil it is an interesting episode in the british history and its consequence is of great significance it was more of a kind of a military occupation ഒരു തരം മിലിറ്ററി ഓക്യൂപ്പേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത് സോ ദേ ഹാഡ് നോ പ്ലാൻ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ദർ പെർമനൻറ്റ് ഹോം സോ ദേ ദേ നെവർ ബ്രോട്ട് ദർ ഹോം ഓർ ദർ ഫാമിലി ഓർ ചിൽഡ്രൻ എല്ലോങ് വിത്ത് ദർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന പല കോൺഗ്രസ്റ്റിലും അങ്ങനത്തെയും കാണും അപ്പോൾ റോമൻ കോൺഗ്രസ്റ്റ് ഒരു മിലിറ്ററി ഓക്യൂപ്പേഷൻ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആ ഒരു മിലിറ്ററി പീപ്പിൾ അവർ മാത്രമേ ഇവിടെ കോൺഗ്രസ്റ്റിന് വന്നിട്ടുള്ളൂ അവർ ആ ഒരു മിലിറ്ററി ഓക്യൂപ്പേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കണ്ടത് but there were many changes after that the whole society began to change and they or idu nu parayunnathu romans were very peace loving people so they uh, imported what is known as pax romana pax romana is roman peace and it is said that in uh, under their rule they enjoyed peace and prosperity and then comes this anglo saxon conquest anglo saxon con- conquest is the greatest event in the british history so uh, it is considered as the it is considered as the most important when compared to the roman conquest adinu shesham varuna viking conquest and norman conquest adakku vechu nokkumba etto important nu parayunnathu anglo saxon conquest aayirunnu so this Uh, Britons and Varena are at then and there are now the tribes were thoroughly beaten and their country got transformed into England that is the land of Anglo-Saxon our own learning if in a other land of Anglo-Saxons and our own even the language of the land is that of the Angles and their tribes it is not a roman language nor a celtic language or even we don't see a norman french language in all elements and even mainly anglo uh, anglo alengil like angles in the language and it becomes later becomes english language so anglo saxons were originally the inhabitants of sleswick nor in the or pradesh talkar ayirunnu and also from the all those surrounding areas between germany and denmark and they were mainly three kindred groups that is angles saxons and jews but ellarum onnu cheyrna aalkarayan anglo saxons ennu vichirunnu appo ivaru they were thorough barbarians they knew nothing about civilization and had little respect for the civilized so they killed their enemies in large numbers and destroyed their works without any without any after thought appo avade nerthu undayirunnu roman aa or civilization il nadana maatangal ellam thagarthittaanu ee parayna anglo saxon conquest nadakkunnathu so and there was this establishment of സെവൻ കിങ്ഡംസ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ദി ഹെക്ടാർക്കി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കും സോ ഇറ്റ് വാസ് ദ റൂൾ ഓഫ് സെവൻ കിങ്ഡംസ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കോൺക്വസ്റ്റ് ഇൻ ദർ വാസ് ദിസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെവൻ കിങ്ഡംസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് നോർത്ത് ആംബ്രിയ ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയ മെർസിയ വെസെക്സ് സസെക്സ് ആൻഡ് കെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഏജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ദി anglo saxon language so anglo saxon language is the ancestor of what is known as modern english so it is also known by the name old english old english or this anglo saxon belongs to this 
ലോ ജേർമൻ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദ ട്യൂട്ടോണിക് ഫാമിലി പല ട്രൈബ്സ് ആണ് കേട്ടോ സോ ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ഓൾ ദോസ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഇൻ ഇൻഫ്ലക്ഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാറ്റിൻ പോലെ സാൻസ്ക്രിറ്റ് പോലെ ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സോ ദേ ഹാഡ് ദിസ് മെയിൻലി ഫോർ ഡയലക്ട്സ് പലതരം ഡയലക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു പീരീഡിൽ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് സോ വി ഹാവ് ഓൾ ദീസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് വി ഹാവ് ബി അ വുൾഫ് ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് ഇസ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓതേഴ്സ് ലൈക്ക് കാറ്റ്മൺ കിനി വുൾഫ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു പീരീഡിലെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബേ വുൾഫ് ബേ വുൾഫ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദി ഓത്തർ ഇസ് അൺനോൺ ആരാണ് എഴുതിയെന്ന് പിടിയില്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് പോംസ് ഇൻ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എൻ എപ്പിക് വിച്ച് ഹാസ് മോർ ദാൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി അ സ്കാൻഡിനേവിയൻ ടേ ഒരു സ്കാൻഡിനേവിയൻ കഥ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് പോകുന്നത് ആൻഡ് it actually describes and the kadha endu vanna it actually describes the exploits done by this character beowulf so he is a young brahman and he is of royal blood and he uh, comes from this southern sweden to help this king of danes aur reethilana kadha povunu so this poem actually gives an interesting picture of the life of the anglo saxons it is can be considered as pa- um, pagan origin so and the another one it is anglo saxon chronicle anglo saxon chronicle appo eduthu parayana oru per anglo saxon period lo eduthu parayana per it is king alfred so king alfred it, he was the west saxon king and he was the person he was a uh, a genius and then i parayan de varum so he was a warrior administrator and scholar who actually um, uh, he towered above all his contemporaries so he was a far sighted ruler he was a great educator a great administrator a great statesman and he was the person behind this anglo saxon chronicle anglo saxon chronicle Uh, which gave out uh it covers all the histories of several centuries there are uh, it is yan netta parana it was king alfred who brought together all these all these incidents to one book that is chronicle and Uh, parts of this chronicle described all those danish invasion suffering of the people and there is this description of william the conqueror description of the horrors of king stephen's reign idellam chronicle edirna work aanu anglo saxon chronicle and then we have all those authors like cadman kenny wolf so cadman is was actually a parish priest so he was the first known english poet he was an inmate of monastery parish priest no i am but like he was an inmate of a monastery and he had these works like genesis exodus daniel and there are shorter poems like christian christ and satan and we have another poet kenny wolf who had these works like juliana elene christ the fates of apostles idellam so Uh, and the last mentioned one it is something like uh, the masterpiece of kenny wolf so idakkana ee oru period le important works and then comes the middle english period middle english period ennu parayunnathu it is starts from it starts from 1066 ad to 1500 appo nammal aadhi kandathu we had all those early inhabitants then came this roman conquest and then we had this anglo saxon conquest our samayathulla our literature aanu or prominent aayittu adha first nammal notice cheyina aadithe ee parayna england inde charithrathile aadithe literature varunathu aa or period la 
അതിനുശേഷം വരുന്ന ഒരു കോൺക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൈക്കിംഗ് കോൺക്വസ്റ്റ് വൈക്കിംഗ് കോൺക്വസ്റ്റ് ഇസ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ദോസ് ഡെയിൻസ് ഹു കെയിം ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ദേ കെയിം ഫേസ്റ്റ് എസ് റീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ ലേറ്റർ മെയ്ഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ദർ ഹോം അപ്പോൾ അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരാരാണ് ഈ പറയുന്ന ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് ഉണ്ട് അവരുടെ കൂടെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ആംഗ്ലോ സാക്സൺസും ഡെയിൻസും തമ്മിൽ ഏത് നേരവും യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് കിങ്ഡം ഇറ്റ് ഇസ് റൂൾ ഓഫ് സെവൻ കിങ്ഡംസ് ആ സെവൻ കിങ്ഡംസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഡെയിൻസ് വൈക്കിംഗ് കോൺക്വസ്റ്റ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ദിസ് കിങ് ആൽഫ്രഡ് റിയലൈസ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദിസ് ഡെയിൻസ് കുഡ് നോട്ട് ബി തറലി ബീറ്റൺ ആൻഡ് ഡ്രിവൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് സോ ഹി ആക്ച്വലി എഗ്രീഡ് ഇൻ ടു അ ടെറിറ്റോറിയൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവരുമായിട്ടൊരു ടെറിറ്റോറിയൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തീരുമാനിച്ചു അതിനുശേഷം ഒരു പാർട്ട് ആംഗ്ലോ സാക്സിൻ്റെ കീഴിലും ബാക്കി ഒരു പാർട്ട് ഡെയിൻസിൻ്റെ കീഴിലുമായി അപ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ടിനെ ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ഡെയിൻ ലോ ഡെയിൻ ലോ എന്നാണ് ആ സ്ഥലം ആ ഡെയിൻസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കിംഗ് കോൺക്വസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഡെയിൻസ് വന്ന് താമസിച്ച സ്ഥലം അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും റൂൾസും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഡെയിൻ ലോ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾക്ക് നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അടുത്ത കോൺക്വസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ടെൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ ഡി ടെൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എ ഡിയിൽ നോർമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് നടക്കുന്നു so it actually established two dynasties one is norman dynasty and then this anguin dynasties so there was already all those internal struggle between king clergy noble and people and there were all those general movements of the time like a rise of the religious orders and all those blossoming of chivalry the spirit of romance and there was this new sympathy for women and poor okay norman conquest kaiyana sambhavikkunna karyangala and along with that this crusades were happening crusades ennu parayunna arangil kurishyuddhangal pala tarathilulla ee parayunna christianity ke edire ulla aakramanangal ke edire ee parayunna kurishyuddhangal nadakkunna samayam europe la aagamanam kurishyuddhangal nadakkunna samayam so and after that comes the renaissance so mainly the feature of this age we see this transition this is a period of transition and a period of experiment and we see many works literature edukkanengil many anonymous works come during this period mostly anonymous ennu nanalla nan indatha authors aarano nariyan padillatha kore adhigam works vandirunnu and we see this particular genre that is poetry the domination of poetry aanu ee oru kaalagattathile kaanunnathu all those surviving works of this period is mainly poetry so these are the important works like idellam ee oru period il varunnathana middle english period il varunnathu vere nammal ipo pradhana petta avala padikkan povunnu ullu so we have lyman's brood and william langland's pierce the plowman and now comes the important age that is the chaucerian period chaucerian period so that is from 1340 to 1400 so this period includes the greater part of the rule of edward iii and all those long french wars associated with his name and we see the accession of his grandson richard ii we have this revolution of 1399 idellam ee oru period la social idella nadakkuna history la nadakkuna idana പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻസ് ആണ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ദിസ് ഏജ് ഇസ് ഓൾസോ എൻ ഏജ് ഓഫ് അൺറെസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ ആൻഡ് ബട്ട് ദ ലിറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഏജ് ഇസ് ക്ലിയർലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫേമസ് പോയിറ്റ്സ് വി ഹാവ് ഫൈവ് ഫേമസ് പോയിറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ആദ്യം ഏർലി ഇൻഹാബിറ്റൻസ് വന്നു റോമൻ പീരിയഡ് വന്നു റോമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് വന്നു അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ അവിടെ നിന്നാണ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ തുടങ്ങുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ കംസ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരിയഡ് അതിനുശേഷമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പീരിയഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ടുസേറിയൻ പീരിയഡ് സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ഫേമസ് ഫൈവ് ഫേമസ് പോയിൻസ് വൺ ഇസ് ലാംഗ്ലൻഡ് വൈറ്റ് ക്ലിഫ് ഗവർ മാൻവിൽ ആൻഡ് ദെൻ ചോസർ 
so these are the important poets during this period and among them so langland who voiced this social discontent and he was a kind of preaching equality of men and dignity of labor viking also gave the gospel to the people in their own tongue gawa started criticizing all those vigorous life and uh, he was plainly afraid of its consequences and mandrivin he started romancing about the wonders to be seen abroad but in this set of five poets it is chaucer geoffrey chaucer who marks this period as a landmark in the history of english literature ee or period ne english literature inde idile or landmark ennalla reethiyil aakiyathu it was geoffrey chaucer so he had a prominent place among all those makers of english language he is known as the father of modern english language he was the first humanist first novelist in verse and he is remembered for mainly for this work the canterbury tales idella nammal detailed aayittu ningal padikkum ketto the canterbury tales so this is a monumental work though it is incomplete adha incomplete ayirunnu yet it is a monumental work in the history of english literature uh, it had all those unmeasured abundance and variety of humor pathos ellathinte or combination ayirunnu it is actually adinte or model nu parna there are storytellers around 29 story tellers telling a story so they are actually going on a pilgrimage to the shrine of saint thomas becket at canterbury appo itrayum story tellers ee parayna saint thomas becket in canterbury illa pilgrimage like povana appo avangotu povana vadi oru oru theru oru vishramathil irikkumbo oru oru theru kadha parayunu ennalla reethiyilana ee parayna canterbury tales and the modern appo they talked about the social life അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ കഥകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ആ കഥകൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് കാൻഡബ്രി ടെയിൽസ് ഈവൻ ദ പ്രൊലോഗ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈ കണ്ടെയിൻസ് അറൗണ്ട് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലൈൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ലോങ് നറേറ്റീവ് പോയി ആൻഡ് ദർ ആർ അതർ ബുക്സ് അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് written by chaucer which include the book of the duchess the house of fame the parliament of fowls troilus and cressida and the legend of good women so these are the important works of chaucer and we have all those shorter poems of two like complaint of mars complaint to his lady the complaint of venus so these are his shorter poems and then comes the period of renaissance abo adin thodangi early inhabitants undayirunnu adinu shesham anglo saxons adinu shesham roman conquest aanunnu adinu shesham anglo saxon period undayirunnu adinte edakkana ee parayna viking conquest aanunnu adinu shesham englandile charithathile vera oru pradhana petta conquest aanunnu norman conquest adinu shesham aanu nammal ee parayna ee middle english period aa norman conquest odangi middle english period odangi adinte the literature edukkuvaanengil ee parayna chaucer marks this uh, period separate from other periods or other earlier periods adin shesham varuna important event aanu renaissance so as you know renaissance comes from a french word which means rebirth and it refers particularly a renewed interest in classical learning the writings of ancient greece and rome so but it is not merely this revival of arts and literature it is all those it actually did not all those changes all those developments happened during the 14th 15th centuries in europe so it was generally a period of awakening enlightenment nammal malayalathil parayanengil navodhanam ennu parayum so it was a cultural movement that started in italy and spread all over europe and it is the it is something which divided the ages into middle age and modern era 
അപ്പോൾ റിനൈസൻസിന് പുറകിലുള്ളതെല്ലാം മിഡിൽ ഏജിൽ പെടുന്നു റിനൈസൻസിന് ശേഷം വരുന്നതെല്ലാം മോഡേൺ ഇറയിൽ പെടുന്നു സോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി ദ പീപ്പിൾ ബിഗാൻ ടു വ്യൂ തിങ്സ് ഇൻ എ ന്യൂ ലൈറ്റ് അതാണ് റിനൈസൻസിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ദാറ്റ് ദ ബിഗാൻ ടു ബേൺ വിത്ത് എ പാഷൻ ഫോർ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ദ വേ മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം enquiry and they started questioning all those old beliefs so this is an age of self expression so the early age was something like self repression nammude ella ullil odiki chodyangal ella ullil odiki irunna manushil ellathinum chodyam cheyan thodangi they had this curiosity in them they had this uh, enquiring mind and it made all those changes in the society so and the very important product i know we have all those thinkers they were known as humanist so here we come to humanism that is something like the essence of renaissance culture and philosophy so till then it was something like god centered they believed that god is the sender but from now on they believed that man should be the subject of study and not god so that is what uh, earlier the church had taught that god is the sender and man is subjected to the laws of the god avada ninnu or man centered philosophy like varunathu renaissance layer and adinod oppam thanne or pradhana petta or event ayirunnu printing press so we know that gutenberg was credited with the inventing of the first printing press in germany around 1400 and it was william caxton in 1476 who brought this printing press into england adinu munbu vare all those books were handwritten it was something like manuscripts avada nonu printing press vanna pekku bookalde copies koodale varan thodangi and they became available even for common masses common people അത്രയും നാള് ഈ പറയുന്ന എലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത കുല ജാതരം എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ബുക്കിന്റെ ആക്സസ് എങ്കിൽ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് വന്നതോടെ അതും മാറ്റം വന്നു അപ്പോൾ ആ ബുക്കുകൾ വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചിന്താഗതികൾ എല്ലാം മാറി തുടങ്ങി അതെല്ലാത്തിലും എഫക്ട് ചെയ്യും സോ ദറ്റ് വാസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദി മേജർ ഇവന്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് ഇസ് റിഫോമേഷൻ റിഫോമേഷൻ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ചേർച്ചസ് സോ Uh, it was germany which was the home of reformation just like italy was the cradle of renaissance renaissance thodangi in italy lanengil reformation thodangi in germany lan so reformation ennu parayunnathu we the people started questioning all those all those cardinal teachings of the church church in question cheyan thodangi athrayum kalam church ennu parayunnathu unquestionable authority undayirunna varana avare chodyam cheyan paadilla but later these people became corrupt all those cl- cl- uh, clergy all those priests they became uh, corrupt and they started uh, yielding taxes even ee parayna oro paabam cheynadinu vare tax ennalla reethiyile varan thodangiyappekum aa oru alimadi aalkarkku maduthu maduthu they started this movement named reformation so they actually questioned all those papal authority pope and authority question cheyan thodangi and also the corruption of clerics adu england lekum padukke vannu appo england il vannu pekum it had many sided movement the reformation was in england was at once political religious and social event idellam kuda chernu oru oru എല്ലാത്തിലും ഒരു മാറ്റം വന്ന ഒരു സമയമാണ് റിഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയം സോ ഹിയർ വി എൻഡ് ദിസ് ലെക്ചർ സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ഏർലി ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ടു റിഫോമേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എലിസബീത്തൻ ഏജിന് മുമ്പ് നടന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്ന പീരീഡ് ആണ് ദ ട്യൂഡർ പീരീഡ് ട്യൂഡർ പീരീഡ് കറസ്പോൺസ് വിത്ത് ദിസ് റിനൈസൻസ് ആൻഡ് റിഫോമേഷൻ പീരീഡ് ആ ആ ഒരു പീരീഡ് റിനൈസൻസിന്റെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ട്യൂഡർ പീരീഡ് വരുന്നത് അവിടെ തുടങ്ങിയാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഗേവ് യു ആൻ ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻസ് ഹാപ്പൻഡ് ബിഫോർ ദി എൽസമീത്തൻ ഏജ് 
So I want you to listen to this video, make a note of the important points and then come to my second lecture which starts with Elizabethan age. So thank you girls. Have a nice day.